Und der Kubelle guckt und das Wort ist gut und gut. Allikul a szórófújok, a szállít, ami kiakasztó fehér nem ővel. De minden túl egy szó semmi gond. Viszont úgy fordott tudom rúgni magamat, hogy felemelkedem a levegőbe, és átolgatok két egymásra rakott valakit. De ezért egy pohár sört szokta láttam még. Különben már a korát is úgy van. Jaj, meg mondják még, hogy... Mondják még, hogy manipulálok a levelekkel, ez viszont igaz. Például a Cipriani professzor. Miért? Ő engemet sosem bántott. Sőt, ő gyógy kezelt engemet azon az ideg és elmert klinikán. Mégsem tudom szeretni. Ha például jön neki egy ilyen meghívó a kormányzó garden partijára. Miért örüljek neki? Tanítóiknak a fiak! Megsebesült a fronton, még ma se tudják. Lányok viszont hármas ikreket hozott a világ. Kiavítottam a sűrűr kettőt. Szerettem a páros számot. Harmadik gyerek, az csak zavar. De, de mindez csupán a jó érzést érteti velem. És még sört sem fogok érte. És itt vannak a tóti. Őket különösen szeretem, mert négyen vannak. Kettő. Mi? Hát nyolc. Ez annyira szép. Nekik is kint van ám a fiúk a fronton. Isten mencsne, hogy valami baja essék, mert most is jött egy táborilag. Mert valamit kérdesítek. Meg valamit félre teszek. Meg valamit összetépek, mert ami nincs, az nincs. Nézzük csak, mit is írt a legutóbb. Sajnálattal tudatom, hogy erős hasmeréssel járó kolbász mérgezése van. Ezt félre tettem. Egy kolbász mérgezés néha magától is elmúlik, de máskor viszont, hogy az milyen súlyos baj csinál. Jó, de mit ír most? Édes szüleim és Ádika, örömmel tudatom, hogy a hasmenésem már elmúlt, és ismét jó erőben és egészségben vagyok! Na tessék! 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 Ezt megspóroltam neki! Azért azt nagyon jó dolog tudni, hogy néha egy fél hülyesen meg és szentülye. Jaj, de mit ír tovább? De még egy ennél sokkal nagyobb örömhírem is van. Mi is van a törömi hír? Nagy ére! Törömi hír! Törömi hír! Törömi hír! Nincs 
jó, hogy idegálom a podban. Az rendben jó, na olvassuk. Szeretett őrnagyorunk, és ettől letessék megijedni, nem bírja a lármát. Továbbá nagyon érzékenyen reagál egyes szagokra. Van olyan, amit nem tud elviselni. De mások ellenben például a fenyőszak, az valósággal megnyugtatja. Rend és fenyőszak, hát az aztán bőven akad mi hallgat. Mi az, amit nem tud elviselni? Előlegi valamit az elvét, ami drága gyulát? Elvét azt nem álltak a tudni. Halló! Doktor úr! Tessék parancsolni, kedves tűzoldó parancsnok úr! Két hétig itt lesz nálunk a fiam parancsnok, aki nagyon érzik, hogy a szagokra. Igazán! Gratulálok! Na, lássuk neki a szivat tudását! Magam sem tudom. Én már annyira hozzászoktam a szagokhoz, hogy nem tudom eldönteni. Ütös hangot nincs. Jelenleg a kettes kultúr árvízszítének a szag egy kis szúros, na de nem kell Akkor most mit érjük Ha tetszik, pumpálok, ha nem tetszik, nem érjük. Ha ez a kettes tűzmondó parasztok úrnak kell elvenni. Ha szabad van, akkor pumpál. Gyulánk életjövő hozzá Ezt tenni a helyemben minden a legkismeretnek ödöntisztítő. Na de kérem én, miért legyenek? Mert tegyük föl, hogyha most Megfogok a szivattyúzást, akkor ugye vár a massza, az megbújtni is. Ó! Oh! Kedves Tűzultó Balasnak! Még a leges-leges legtisztább tengerszemnél is, ha a vize felkavarodik, időben pedig igaz leülnek, lenyugszik, kikristályosodik. Nem tetszett érteni a hasonlát? Akkor hagyjuk így, kedves doktor úr. Kérem szépen, miből gondolják, hogy pontosan ezt a szagot nem szeretni? Egyszer már az egyik lakom panaszkodott rá. És lányom, szaladj a szomszédom. Jó. Okos légy. Hogy legyek okos? Maga mit mond, doktor? Akkor függ, hogy mit mondja le. Mert ha most megoldatom a masszát, akkor legalább két hét, míg újra bőrzeni kezd a tetején. Van a nyílik. Ő az első szabadságos falattal érkezik. Akkor mondjuk le a szivattyúzásról, kedves tűzoltó parancsnak. Gondolja? Uh -huh. Minden esetre köszönöm a szíves mutvai igazítást. Nagyon szívesen. Ha a szabad kérdezve, mennyivel tartozom? Ja, semmivel, Köszön. semmivel. Doktor úr, én ezt nem fogadhatom el. Állam csak a szivattyúzás kerül pénzbe. A tanácsadás az nincs alatt. Köszönöm, doktor úr. Ismertetni fogjuk a fiam levelét. Még egy nagyon fontos dologra kell figyelmeztetnem, nem? Kedves minnyájunkat. Örnagyorunk a nagyfokú partizán veszély miatt állandó álmatlanságban szenved. És ezért most teljes tenre van szükséged. Én tudom, hogy édesapám tösségszerte olyan nagy megbecsülésnek örvel, hogy könnyűszerre ki fogja küszöbölni a fülnek nem kellemes zajokat. Ma, tessék! Hát mi nálunk? Nincs csend! Jó, de hogy is nincs. Van nekünk egy emlékünk, és abba azt írta az egyik lakunk, hogy olyan sűrű és simogató a 
csönd, mint a fekete máskonyi. Sárt és vágó hívom dolgokat. Jó, sokszor elolvasom is, olyan akkor egészen elsik vagyok. Hát akkor mi a baj ezzel a csönddel? Mi azt úgy értelmezünk, hogy a madár hangokat, az esőcsepe részés, a szélzúgást, az nem szükséges kiküszöbölni. Na, az a két kár is volna tűzolt, és éppen te felőle. Időnként átvalacik valamiféle kellemetlen hang. Nem túl pogás! Olyasmi! Én ugyanis, hogyha hideg sört iszom, utána mindig cuppogok. De ennek most már vége. Veszokom a sörről. Szép félek, Sándor! Én is úgy veszem észre, már legfőbb ideje. Hisz 
viszontunk a sok főnek, hogy két hétig ne tudáljon a kanyarba. Sokat vegyük! Itt a kis szegény kéz. Lágyika? Nem lett valós a csicsakon. Ilyenek úgy, mintha itt se volt. 
megmondta mindjárt a való kedves fiának is, csak ha nem zavarok, csak ha nem vagyok tervére, senki! Na! Na! Mondja Tóth! Lát valami rendben ellenséget a hátam mögött? Szép világon semmit. Csak meg tényleg oda néz! Kizárólag a kérem tisztelt, ő van urat nézem. Nézd, Tóthék! Már az is elég, hogy a világ egy része, hogy mindig az ember hátam mögött van. Mindegy ezt a hajtnék, aztán is tetsz, hogy valaki folyton oda néz! Thank you. 
senki be sem szabad megvizni. A biztosítás van mindig a bátyát, ha még egyszer belegy tenni a bátyát, megint a szíves valiskát, lője a nyom. Köszönöm, 
hogy lehessen a kilátást. Köszönöm, látod. Hát ilyenkor lehelik ki az erdőt, a fenyő illatod. Amit úgy látni tetszik, az ötven ezer hol fenyves. Mind a Leonhard Luxemburgi herceg tulajdonítól. Igaz-e? Én most már a gyarda szüret. Hát egyszer eljönni. Jóság, kedves volt! Semmi különös miért. Hogy érzi magát? Köszönöm. Szerencs és természetes. És mitől érzi olyan jól magát? Mm-hmm. 
már hogy ide szorítaná? Éppen így jön. Ha megengedik, akkor most én vennénk felelésbe a marrúvágót, Ágita odaül, Tóthú pedig az én fejemet foglalná. Oh, God. 